que euh, on va commencer avec euh, la nouvelle matière qui nous reste à voir. Ben, je dis la nouvelle, c est, c est, c est, vous avez probablement des connaissances euh, de base dans ce domaine-là. Euh, ça fait appel à des notions euh, que vous avez peut-être vu euh, dans le passé. Il y en a peut-être que ça fait longtemps. Si euh, nous, on fait la force, on, on, on récupère tout ça. On, on met ça dans un ensemble avec des nouveautés parce qu'il y a des choses que euh, vous n'avez pas vues. Et euh, ça, ça va faire partie de cette matière. C'est un aspect important parce que euh, c'est immanquable euh, dans votre profession. Vous allez, euh, vous allez avoir à traiter ces aspects-là. Et euh, évidemment, dans l'examen le, de l'ordre, c'est sûr que vous allez avoir devoir couvrir une partie de ces aspects-là. Que ce soit pas nécessairement les calculs, mais euh, au niveau de la, de la réflexion, le concept derrière tout ça. OK? Donc, Dans une structure divisionnaire, on parle souvent de, 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 de 
très grande entreprise. Et souvent, lorsqu'on parle des élections générales, ben, c'est plus ce euh, qu'on appelle le siège, le siège social, plus ou moins. Et euh, par la suite, ben, le siège social, ben, il va y avoir une distribution de ses activités, souvent sur, dans plusieurs pays. Et euh, à ce moment-là, ben, on va parler de, de division ou de, de filiales ou encore de groupes parce que quand tu es très, très, très gros, mais là, tu as un groupe qui s'occupe de telle chose, tu as un autre groupe qui s'occupe de tel genre de produit, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais euh, une chose est sûre, c'est qu'on va créer comme ça des divisions. Donc, on va diviser par bloc. Et euh, ça pourrait encore euh, s'étaler okay, à différents niveaux. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Ça, on a plutôt tendance à appeler ça une structure divisionnelle et dans le cadre de ce qu'on va euh, voir jusqu'à la fin de la session, on va, on, on va souvent être dans une structure divisionnelle parce que euh, l'idée ici, c'est de, de voir les, les répercussions qu'il peut y avoir entre deux divisions différentes. Puis quand je dis des divisions, ça peut être des entreprises. Euh, qui sont des euh, filiales. Okay? Et à ce moment-là, ben, il va y avoir des échanges entre ces, fil ces filiales-là, et le groupe, lui, fonctionne d'une certaine façon, donc qui met en place ce qu'on appelle le système de contrôle de gestion. Bon. Fait que ça, c'est l'idée en général. Et là, ben, lorsqu'on parle de l'appel sur la décentralisation, et évidemment, euh, on peut poser la question, pourquoi décentraliser? Et là, ben, moi, si je pose la question, quoi ça sert de décentraliser? Ou pourquoi on doit se décentraliser? Oui? C'est sûr qu'une structure décentralisée, le problème vient de la de l'information. C'est difficile pour l'entreprise de la direction, on va dire, de véhiculer sa stratégie, de la gestion au bas des chefs, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut qu'on se sente décentralisé. C'est plus facile, en fait, d'avoir des, des responsables de chaque division qui vont véhiculer la, la stratégie de l'entreprise. Oui, OK, mais euh, quand on est des responsables, c'est quoi la raison? Oui. On va faire des goûts on peut pas prendre des décisions. C'est une idée centralisée à la direction générale. Oui, mais qu'est-ce qui fait que, justement, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que la centralisation a atteint ses limites et qu'à un certain moment donné, on doit décentraliser pour que l'information circule mieux. Et c'est. Qu'est-ce qui cause cette pression-là sur la décentralisation? Oui, je change de travail sur le plus de vie. Je change de travail par personne. OK. Et donc, voilà, c'est la taille de l'entreprise. OK. Euh, donc, pourquoi décentraliser? Ben, ben, euh, J'aime toujours utiliser le principe, mettons que vous décidez de partir en affaires. Vous allez avoir une petite entreprise. Bon, euh, peut-être en euh, inférieur, vous allez avoir un chiffre dans la première année, vous allez avoir un chiffre d'affaires inférieur à un million de dollars, et ainsi de suite. Mais là, ça va bien. Euh, vos produits sont bons, ça va bien, ça va Et là, au bout de cinq ans, ben, là, euh, le, le patron qui est là, lui, là, la première année, ça allait bien. Il dirigeait ses affaires. La deuxième année, à croissance, il était content. Mais là, au bout de cinq ans, il rendu à 3 millions de chiffre d'affaires, 4 millions, 5 millions, je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui arrive dans sa gestion? Il ne peut pas être partout. Okay? Et ça devient de plus en plus gros. Et là, ben, il, il doit courir pour éteindre les feux partout parce que là, tranquillement, pas vite, euh, ça a grossi à telle place, ça a grossi à telle place, et ainsi de suite. Il regarde les employés et là, on est, il, il brille, il ne peut pas tout faire. Fait que là, il va dire, ben là, moi, alors, hein, c'était moi le patron. Et s'il y avait quelque chose qu'on venait voir, c'est moi qui décidais. C'est moi qui décidais parce que 
c'est mes intérêts qui sont en jeu. OK? S'il y a des pertes, c'est moi qui les subis. S'il y a des profits, ben c'est moi qui les gagne. Okay? Et on a intérêt à pouvoir contrôler tous ces aspects-là. Okay? Mais il arrive un moment donné où tu te dis, regarde, c'est pas mieux si, c'est pas mieux si euh, je fais une crise cardiaque et que et j'en meurs et donc à un moment donné, vous n'avez pas le choix, vous déléguez. Vous devez décentraliser, engager des gens qui vont prendre des décisions à votre place. Et ça, est-ce que c'est rassurant pour un patron? Surtout quand c'est ses c'est, 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 c'est Là, je suis en train d'engager quelqu'un qui va prendre, parce que je ne peux pas être partout, il va prendre des décisions à ma place. Et il va gérer mes endroits. Est-ce qu'il va les gérer de façon correcte? Okay? Parce que s'il si ne pas une bonne décision, c'est moi qui ça va affecter. Okay? Donc, moi, j'ai à perdre maintenant, comme propriétaire ou comme euh, la personne qui est en haut. Mais je n'ai pas le choix, je suis obligé de décentraliser. C'est ça qui, qui, qui arrive dans toutes les entreprises. Okay? Et là, ben, quand, c'est c'est quand vous êtes devenu très, 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 très gros, ben, on n'a pas le choix. Là, la fois, on a l'impression que ça va se voir, ben, c'est normal, les grandes entreprises sont décentralisées. Oui, mais ça va commencer comme ça, ça va commencer tout petit. Bon, il faut se mettre dans la peau de la personne qui se voit face à la situation de déléguer les pouvoirs à une personne qui va prendre des décisions à sa place. Mais s'il ne prend pas la bonne décision, c'est pas lui qui va être pénalisé, c'est moi. Fait que, euh, ben bon, c'est en train de dire qu'on pense que ça se fait naturellement, mais euh, si vous n'y voyez pas, il reste d'y avoir des problèmes. Bon, fait que là, tout ça, ça a créé une dynamique dans une organisation, mais euh, ça a fait un bon son. Les gens font face à des, à des situations, et là, on a voulu faire ci, on a voulu faire ça, ça a marché, ça n'a pas marché, etc. Aujourd'hui, on est habitué de gérer ces grosses boîtes-là, mais ça s'est fait sur le tas. Et euh, ce qui nous reste à voir, c'est de voir ben, comment est-ce que ces entreprises-là euh, gèrent ces situations Bon. Fait que, euh, pourquoi elles décentraliser Donc, en augmentation de la Et à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut faire une délégation des pouvoirs et ça, ben, c'est, à... c'est un peu à bon regard, ok, parce qu'on ne peut pas être pas. Ah, 
excuse-moi, je prends une mauvaise décision aujourd'hui, mais tu vas faire ça. Mais... Non, je vais essayer de cacher ça. En tout cas, je ne me dirai pas euh, de son plein gré euh, facilement. Ok, fait que là, ben, c'est justement euh, toutes ces, 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 ces espèces de, de circonstances-là. Faire en sorte que pour vous, les risques augmentent. Et euh, le, ces risques-là, ben, vous, faites, vous faites face à des formes de manipulation ou encore, souvenez-vous, on avait parlé de ça, une forme d'asymétrie de l'information. Okay? Quand c'est vous qui, quand c'est vous qui étiez le, le grand patron et que tout le monde se rapportait à vous, vous aviez, en tout cas, a priori, vous aviez 100% de l'information. Okay? Disons 95. Et vous preniez les décisions au mieux que vous pouviez, mais au moins, vous assumiez vos tâches et tout ça. Et là, le fait de devoir déléguer les pouvoirs comme ça, vous êtes conscient qu'il y a des personnes qui peuvent prendre les mauvaises décisions et, et en plus, vous êtes conscient qu'ils vont essayer de vous cacher. Okay? Donc, tout ça, ça relève les problèmes de manipulation, de symétrie. Et là, avec vous, du moins, les gens qui vivaient ces situations-là, ils ont dit, on ne peut pas rien faire face à ça, donc il faut réagir, il faut mettre en place une structure qui va permettre, pas, pas nécessairement d'éliminer, mais de minimiser ces choses-là. Parce qu'on peut rarement les éliminer à 100%. C'est comme des rejets, on ne peut pas les éliminer, on peut essayer de les réduire. Okay? Donc, quand les risques augmentent, un bon comptable doit faire quoi? Parce que c'est l'idée même des contrôles. Okay? Mais des contrôles, c'est pour euh, encadrer les, les actions, les comportements des gens, pour que pour pas qu'il y ait trop de déviation. Et euh, là, on met en place des politiques, des règlements, et ainsi de suite. Tout ça, c'est vu comme étant des, des, des contrôles. Et euh, ces contrôles-là, vont être euh, mis en place dans le but d'influencer le plus possible les bons comportements. Thank you. 
dispositif guide pour vous ouvrir avec trois aspects. Donc, il y a la structure organisationnelle. Il y a plus de touche euh, la politique de, de session interne. Donc, on va, on va rassasier là, pour ceux qui ont déjà vu ça, mais que ça fait longtemps, on va rassasier tout, tout, tout ce qui touche. Euh, les précisions internes parce que euh, on va voir que ça crée une dynamique dans les organisations, les échanges entre les divisions, les échanges avec les, les, les éléments externes au groupe, tout ça. Mais tout ça, ça apporte des sources de conflits et euh, finalement la fameuse évaluation de la performance. Ça va toucher autant l'individu que l'organisation. Parce qu'on va voir que la performance organisationnelle, c'est une chose, et la performance des gestionnaires, c'est une autre. C'est pas tout à fait la même chose. Et Oh, oh, oh. 
va, on va voir ça au fur et à mesure, oui. D'ailleurs, euh, déjà, on va commencer ici euh, avec euh, une thème administrative. Bon, oui. Les signatures? Oui, mais ce n'est pas tout à fait ces contrôles-là. Le taux parle de, de contrôle spécifique et euh, bon, à la limite, de séparation des fonctions et ces choses-là. Ce n'est pas dans ce genre de contrôle-là qu'on est. Okay? C'est des contrôles, évidemment, mais c'est des contrôles à, à, à des niveaux plus pointus, euh, si je peux dire. Alors que quand je parle du contrôle, c'est le contrôle de, de, de la prise de décision. Vous allez voir, ça va, ça va prendre forme graduellement. D'ailleurs, on va, on, va, on va rentrer assez rapidement dans le, dans le sujet, en question. Mais avant, euh, la première partie qu'on va voir, on va traiter de l'aspect structure. Okay? Et euh, évidemment, au niveau de la structure, on va traiter des unités administratives. Essentiellement, c'est euh, les quatre unités administratives qu'on connaît ici, centre de coût, centre de revenu, centre de profit et centre d'investissement. Okay. Bon, euh, lorsqu'on parle d'un centre de coût, on parle euh, majoritairement d'une un, unité administrative qui, on, euh, dont les aspects sont essentiellement reliés au coût. Donc, la, la personne responsable d'un centre de coût est responsable de quoi? Ben, Qu'est-ce qui est sous sa responsabilité? Ben, C'est les aspects reliés au coût. Par exemple, une usine de fabrication, le directeur d'usine gère un centre de coût. Euh, Est-ce qu'il est responsable des revenus? Le directeur d'usine? Si les ventes baissent, est-ce qu'on va aller taper ces doigts du, du directeur d'usine? Euh, oui, si la qualité est probable, non, mais euh, non. Sinon, euh, on va aller taper ces doigts du directeur d'usine si, si les choses qui sont sous sa responsabilité ont des problèmes. Mais si le problème est au niveau des ventes, on va aller voir le responsable des ventes. Okay. C'est pour ça qu'on parle des centres de responsabilité. Des unités administratives. Donc, lorsqu'une personne est responsable d'un centre de coûts, c'est parce qu'il gère essentiellement des coûts. Okay? Donc, usine de fabrication, pensez à ce qu'on a vu en gestion des coûts et des sections d'hier euh, dans une usine euh, où, entre autres, euh, l'entretien, l'approvisionnement, euh, les services informatiques. Okay? Aujourd'hui, c'est inventable. Toutes les entreprises ont euh, un service de technologie informatique qui est euh, essentiellement un centre de coût, ça. Okay. Euh, à moins d'avoir euh, une espèce de structure de facturation interne qui arrive souvent à pays, mais euh, on peut voir, essentiellement, c'est un centre de coût. Donc, on gère des unités administratives qui... Euh, qui engagent des coûts. Okay? Et leur rôle n'est pas là pour générer des revenus, mais leur rôle est, est de venir supporter d'autres unités administratives. Okay? Et quel est l'objectif d'un centre de coûts? Ben, évidemment, c'est de gérer au mieux les coûts et, euh, si possible, ben, euh, les minimiser. Okay? Il n'y pas les augmenter. Okay? Bon, euh, quelqu'un qui est responsable d'un centre de coûts, Penser à un directeur du ben, euh, si moi je veux évaluer sa performance, ok, ben, euh, je, vais, je vais mesurer quoi? Pensez à voix haute, là. Vous n'êtes pas obligé de lire et de répéter euh, ce que vous lisez, là. Essayez de réfléchir à un directeur du ZIL, normalement, hein, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse de bien? Il gère les coûts de production correctement. Est-ce qu'il y a des coûts 
standard, on s'attend à ce qu'il respecte les standards. Euh, Est-ce qu'on lui parle aussi souvent en dehors du coup La qualité, on lui demande de, 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 de fabriquer à, à, à l'intérieur des devis, de la qualité qui est demandée. Et souvent, il y a un troisième aspect qu'on demande, les délais, respecter les délais de, 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 de livraison, de production, ces choses-là, la rupture de stock, ces choses-là. Déjà, avec ces trois éléments-là, qui sont des éléments qu'on retrouve couramment, on se dit, moi, si je veux évaluer la performance d'un directeur d'usine, qui est responsable de centre de coût essentiellement, ben, je vais évaluer sur le coût, la qualité et le respect des délais de production. Et ça, c'est des éléments qui sont sous sa responsabilité. Okay. Je ne vais, vais pas lui demander comment se fait que les ventes euh, ils ont baissé de 10%. Ils vont vous regarder et ils vont dire pas de contrôle, c'est les ventes. Moi, je m'occupe de la production. Puis, ils ont raison. Okay. Donc, ça, ça nous amène à une première maxime. Et oui, il va y avoir des maximes. Tiens, je vais vous tester. C'est quoi les maximes qu'on a vues à date? On avait vu les maximes. On les avait appris comment? Oui, on disait que c'était des maximes générales. OK. Oui, bon. L'absence de contrôle. Bon, en passant, euh, à date, sur à peu près une trentaine de, de copies, c'est à peu près le tiers, puis ça peut augmenter, là, mais à peu près le tiers qui vont parler de budget réel. Okay. C'est étonnant. Vous êtes en train de me regarder, vous dites, budget réel. Mais euh, il y a à peu près le tiers des étudiants, à quelque part, dans leurs explications, vont parler du budget réel. Je pense que je vous en avais parlé avant, avant l'intro. À quelque part, dans une séance, je vous avais dit faites attention parce que parfois vous écrivez des drôles de choses et vous me parlez du budget réel. Ça n'existe pas un budget réel. Okay? Donc faites attention à votre terminologie. Euh, mais on se dit toujours à un moment donné, les étudiants vont, vont finir par. Euh, faire les choses correctement. Ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, les maximes générales, l'absence de contrôle égale le chaos. Et cette maxime-là va s'adresser très fortement à ce qui qu nous reste à voir. Euh, ensuite, on se plus. Quand il y en a trop, quand il y en a trop, trop Ah, ah, ah. trop c'est comme pas assez, mais celle-là, vous la connaissez. Non, euh, on avait dit que il y a quelque chose sur le changement, quelque chose sur le changement. La seule constance est le changement. Okay. Donc, ne pas vivre dans l'immobilité. Parce que vous allez mourir. Parce que votre compétition va, va vous dépasser. Et le troisième qui disait la nécessité est la mère de l'invention. Qui vivent un peu dans leur zone de confort s'imaginent que tout a été fait 
et qu'on euh, ne peut pas aller mieux que ça, jusqu'à temps que euh, quelqu'un qui, qui est plus agressif que vous décide d'aller plus loin et là, soudainement, ça existe. Qu'est-ce qui a fait que là, on a inventé quelque chose de nouveau? Ben, c'est souvent relié à la nécessité. Il y a quelqu'un qui a vu quelque chose qui, qui, qui avait un potentiel euh, sur le marché et et, et, et à chaque fois que euh, je veux faire ressortir cette, cette, cette chose-là, je pense toujours euh, au téléphone à pompe qui a révolutionné un peu le, le, la téléphonie cellulaire avec quelque chose de complètement nouveau. Ok. Et euh, ben, lui, lui ayant vu ça, ben, il s'est dit on va le faire. Ok. Donc, oui, ça s'est fait. Il ne faut, faut pas dormir sur ses lauriers. Maintenant, on va aussi avoir ce qu'on appelle des maximes spécifiques qui sont spécifiques au pour son plaisir. Et euh, avec ce que je viens de vous dire, la une des premières, euh, des premières c'est qu'on doit toujours évaluer un gestionnaire. Si je suis à ici, c'est une personne à qui on a délégué les pouvoirs. Okay. Donc, on va toujours évaluer un gestionnaire en fonction des éléments qui sont sous son contrôle. Parce que si vous évaluez une personne en fonction des éléments qui ne sont pas sous son contrôle, la performance sur cet aspect-là, je n'ai aucun contrôle là-dessus. C'est un exemple, le directeur d'usine, on, on va t'évaluer sur les ventes. Ben oui, si les ventes ne font pas un bon travail, je vais être pénalisé. Ça ne sera pas de ma faute. Tu ne peux pas m'évaluer sur ça. Évalue-moi sur des choses dont je suis responsable. Et là, je vais accepter l'évaluation. Okay. Donc, ça, c'est la première merci qui fait du sens, évidemment. Donc, on doit toujours évaluer le gestionnaire en fonction des éléments qui sont sous son contrôle. Et euh, tout de suite, euh, rajouter un deuxi une deuxième maxime, c'est qu'on obtient normalement ce qu'on. Général, mais euh, plus spécifiquement au cours, euh, on obtient ce qu'on mesure. Est-ce que quelqu'un peut apporter des précisions sur ça? Pourquoi on dit qu'on obtient ce qu'on mesure? C'est intéressant ça. Oui? Si, si, si vous dites à quelqu'un, 
je vais évaluer quel que s'occupe, mettons, du marketing. Et là, je, je vais, une partie de ton évaluation, toute ton évaluation, euh, dépendant de tes responsabilités, toute ton évaluation va être basée sur la satisfaction de la clientèle. Okay? Donc, on va développer des mesures pour mesurer ça, mais euh, c'est avec ça qu'on va être évalué. Fait que si tu fais pas un bon travail, parce que euh, ça va ressortir, et lorsqu'on va évaluer la, la satisfaction de la clientèle, ben, il va y avoir des plaintes, il va y avoir euh, de la gagne, euh, peut-être les ventes vont baisser, euh, pour toutes sortes de raisons. Et là, ben, je vais venir te voir et je vais te demander des explications. Donc, la personne qui sait qu'il est évalué sur la satisfaction de la clientèle, qu'est-ce qu'il va faire dans son travail? Parce qu'il va dire, ouais, mais là, moi, si je t'évalue là-dessus, il faut que je m'arrange pour que ça soit bon. Et si vous ne mesurez pas euh, la satisfaction de la clientèle, est-ce qu'il va se forcer? Est-ce qu'il va se forcer à, à avoir une, une bonne satisfaction? Ben, pas nécessairement, il va mesurer là-dessus. Okay. C'est dans ce sens-là qu'on dit qu'on obtient ce qu'on mesure. Si vous, si vous voulez avoir la qualité, mais vous ne la mesurez pas, qu'est-ce qui risque d'arriver? Vous n'aurez pas la qualité. Parce que, euh, mettons, vous êtes en train de dire à la personne que la qualité, ce n'est pas important, je ne mesure pas là-dessus. Fait que là, lui, il va dire, moi, je, comment je t'évalue? Si je ne veux pas être blâmé, là, moi, je ne moi, je veux, je veux pas avoir de problème. Je veux, je, je veux que ça soit euh, tout bon dans ma vie, dans mon travail. Okay? Et là, on dit que la façon dont on va m'évaluer, c'est en fonction de tel critère, tel critère, tel critère. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être là-dessus qu'il va se concentrer. Parce qu'il va dire, moi, si ces critères-là ne sont pas respectés, euh, ils vont venir me voir et ils vont tomber dessus. Donc, j'ai intérêt à ce que ces critères-là soient, soient bons. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on dit, on obtient ce qu'on mesure. Si vous mesurez, si vous voulez la qualité, il faut mesurer la qualité. OK? Et, et vous dites à la personne, tu vas être évalué sur la qualité. Fait que si la qualité n'est pas bonne, il faut venir te voir. Fait que là, lui, il va dire, hum, j'ai intérêt à ce que la qualité ne soit pas. Mais si vous ne mesurez pas la qualité, mais vous la voulez la qualité, mais vous ne la mesurez pas, le gestionnaire, il va dire, donc, la qualité, ça doit être important. Si la qualité n'est pas bonne, et moi, je n'ai aucun signal que c'est important. Là, fait il, il va plutôt se concentrer sur les autres éléments sur lesquels il est évalué, mais pas la qualité nécessairement, parce qu'il va évaluer là-dessus. Mais si vous avez la qualité, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir. Fait il faut, faut comprendre le raisonnement humain de cette façon-là. C'est bon? Donc, c'est pour ça que si on revient à notre tableau ici, quelqu'un qui est responsable d'un centre de coût comme les de la production, ben, on va l'évaluer sur les, les éléments qui sont sous son contrôle. Bon, euh, respect du budget, respect des standards, qualité de la livraison, euh, le niveau de stock, les ruptures de stock, toutes ces choses-là. Euh, bon, tout le lien, c'est relié aux standards. Euh, bon, toutes, toutes sortes d'éléments comme ça qui sont directement liés à la responsabilité d'un gestionnaire qu'on qualifie responsable d'un centre de cours. OK? Ça va être euh, comme ça, la même logique pour chacun des, des, des différents centres de responsabilité. On appelle ça aussi soit des centres de responsabilité. Donc, on pourrait ajouter ça ici. Ah, 
compliqué, parce que c'est lui qui va payer les employés. Ce n'est pas lui qui les engage. Souvent, souvent tout ça s'est fait au niveau du siège social. Le gérant de succursale, il appelle au siège social, il dit, ben là, j'ai un employé qui vient de quitter, ça fait avoir moins de nouveau. Puis là, ben, on va le former, puis c'est tout. Donc, il y a plein de décisions comme ça, mais il y a beaucoup. C'est même pas lui qui, 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 qui gère la paix. Encore une fois, tout ça, c'est sans apaiser au niveau du siège social. Il y a presque pas de quoi à gérer. Ce qu'on lui demande, c'est pas. Donc, c'est ça qu'on veut dire par le centre de Vous pourriez, euh, vous pourriez mettre la euh, directeur de, de marketing, euh, ça ferait du sens, je suis pas certain. Ce qui est surtout important, c'est de comprendre que si tu es responsable de générer des revenus, ben on va t'évaluer sur des aspects reliés au revenu. Donc, l'objectif, c'est de maximiser les revenus et quel genre d'évaluation on pourrait mettre en place. Ben, euh, on va l'évaluer sur sa capacité à générer des ventes. Bon, on va lui demander. Euh, Est-ce que j'ai aidé la part de marché correctement? Euh, Est-ce que son stock est élevé à la fin du poids? Donc, euh, on peut mesurer donc, par exemple la rotation du stock, s'il peut influencer certains clients, encore une fois, ça dépend de la situation, ben, euh, le taux de rétention de, de ses clients là, réguliers, ça peut être une mesure en soi. Donc, il y a plein de, de mesures, ce n'est pas les seules ici, c'est juste des exemples. Okay? Bon. Mais, c'est des mesures qui sont reliées à la responsabilité de gestionnaire. Nous en on va revenir régulièrement sur ces... Euh, ces maximes-là, on va toujours évaluer le standard en fonction des éléments qui sont sous son contrôle. On va dire sur mesure. Il y a une troisième maxime, mais on n'y est pas encore. Ensuite, ça va pour le centre de revenus. Ensuite, euh, on a le centre de profit. Donc, évidemment, le centre de profit, ça contrôle quoi ben, À la fois les aspects avec le coût et le revenu. C'est quoi? C'est les revenus moins les coûts. Okay. Et là, euh, le gestionnaire qui est responsable de centre de profit, ben, il doit contrôler le profit. Et le profit, c'est quoi? C'est les revenus moins les coûts. Donc, il doit avoir à générer le maximum de revenus et à contrôler le plus possible ses coûts. Voir les coûts. Et ça, ça va faire en sorte que ça va, tu vas générer le plus grand profit euh, possible. Donc, un centre de profit, à fond, c'est quoi? C'est un centre de coût dans lequel on a rajouté un centre de revenus. OK? Bon, et tout ça, ici, c'est additif. Donc, si on ajoute un centre de coût avec un centre de revenus, ben, ça devient un centre de profit. OK? Et là, je peux évaluer le gestionnaire en fonction en fonction du profit généré. Le, le directeur de la production, si je vais le voir, on dit on n'a pas fait de profit, il va dire Oui, mais moi, je ne contrôle pas les revenus, là, moi, je contrôle les coûts. Vous allez voir les directeurs du marketing, on n'a pas fait de profit, ils vont dire ouais, Moi, je contrôle les revenus, mais si en production, ils n'ont pas fait un bon travail, ce n'est pas de ma faute. Okay. Dans ce cas-là, si tu veux blâmer quelqu'un sur le profit, ben, faut il faut qu'il soit responsable. Il est revenu, il est coupé. Il faut le voir comme ça. Donc, quel est l'objectif d'un gestionnaire responsable d'un centre de profit? Ben, C'est de maximiser le profit. Et euh, comment on va l'évaluer? C'est toi qui se rapporte au siège social. 
que le siège social, c'est toi qui parles et ils vont dire tes responsables en sorte de profit. Donc, on va te suivre en fonction de ces éléments-là. Évidemment, à l'interne, toi, tu vas, tu, vas, tu vas avoir ta propre dynamique interne. OK. Donc, euh, et là, ben, on parle de, de, par exemple, respect du budget, croissance des profits et tout autre aspect lié au centre de coût et au centre de revenus. Okay. Dans, dans le fond, toutes les mesures qu'on a identifiées, euh, les modes d'évaluation dans un centre de coût, autant que dans un centre de revenus, ben, qui sont valables pour un centre de profit. Okay. On ne peut pas dire, euh, ben, euh, moi, la, la, la part de marché, je ne vais pas évaluer le, le, le gestionnaire en fonction de la part de marché. Pourquoi? Il est responsable des ventes, des, 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 des revenus. Okay. Il y a, a des comptes à rendre, lui. Là. Puis, on est responsable de, de, de l'ensemble de, de l'exploitation de l'entreprise. Donc, autant ça peut être relié au coût, autant ça peut être relié au revenu. Ou encore, des mesures combinées, comme le profit. Et euh, finalement, la forme ultime de, 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 de délégation de pouvoir, c'est ce qu'on appelle le centre d'investissement. Okay? Donc, là, le centre d'investissement, à la fois, c'est un centre de profit auquel on rajoute une autre responsabilité que le centre de profit n'avait pas. Et l'autre responsabilité, c'est les investissements. une division et qu'on dit je t'occupe de tout. Les revenus, le coût, euh, ton financement, tes investissements, t'as plein de pouvoir. Okay? Ben là, tu es dans un centre d'investissement. Okay? C'est pas juste un centre de profit, là. Parce que le centre de profit, c'est pas lui qui décide des investissements. C'est comme si on dit, regarde, il y a une usine, là, tout est là. Et, euh, mais ça prend quelqu'un pour opérer cette usine-là, fait qu'on engage et on se met là. Et là, mais toi, tu gères les revenus et les coûts. Okay? Les investissements, tout est déjà là. Tu n'as pas, pas à décider euh, quelque chose ou quelque chose euh, au niveau comment on va financer ça. Tout ça, c'est géré au niveau du siège social. Fait que toi, tu t'occupes juste, tu es ensemble de profit, tu t'occupes juste de ça. Mais par contre, pour différentes situations, pour différentes raisons, ben, euh, ça peut être utile de dire à une personne, c'est ta spécialisation, c'est toi qui connais ton marché, euh, euh, tu es un centre d'investissement, tu dois voir aussi à tes investissements et tes propres modes de financement. Souvent, ben, ça se peut que tu sois loin pour tes derniers projets et, et que les conditions de financement euh, se prêtent à ça. Euh, bon, euh, des facilités de financement local. Donc, on, va, on, on te donne, on te délègue ces pouvoirs-là. Et à ce moment-là, ben, euh, ça devient la forme ultime de délégation. Et comment on va mesurer quelle, est la, quelle serait la mesure ultime d'un centre d'investissement? Mais ça le dit ici, c'est le RCI. C'est quoi le RCI? Rendement sur le capital investi. C'est quoi ce RCI en termes de mesure? C'est le bénéfice divisé par l'actif. de millions de dollars qui génère chaque année 100 000 dollars de bénéfices, ben, elle va générer un rendement de 100 000 sur 1 million, 10 okay. Donc, c'est mieux qu'à part, qu'à part, on vous donne à peine 2 
et, comme, et, et, et qu'est-ce qu'on avait dit? On dit un gestionnaire qui, qui s'occupe d'un centre d'investissement, il, il est responsable de tout, les revenus, les coûts, donc le numérateur bénéfice. Et est-ce qu'il est responsable aussi du dénominateur? Oui, l'actif. Il y a aussi les décisions qui prennent des décisions sur les actifs. Okay. Dans quoi on va investir, quel genre de machinerie ça va prendre, euh, les montants et tout ça, les sources de financement. Donc, il y a des pouvoirs sur l'entreprise. Mais on s'entend que son, on ne va pas laisser ces pouvoirs-là à quelqu'un aussi facilement. Okay? Parce que quand tu donnes des pouvoirs à quelqu'un, qui devient des gouvernements, ben, il risque d'entraîner euh, avec lui toute l'entreprise. Okay? C'est sûr que le centre d'investissement, ça, ça a l'air beau comme ça, en théorie, mais euh, forcément aussi, ces gens-là ont des balises. Par exemple, on peut dire, euh, es responsable des investissements, mais euh, jusqu'à un certain point. Et si tu fais des investissements, par exemple, au-delà de 10 millions de dollars, il ben, faut que tu fasses une demande au niveau du siège social. OK? Il faut faire approuver. Tu peux utiliser de faire un investissement de 200 millions, puis euh, personne ne sait, puis ça ne marche pas. Ben, le siège social va dire ben, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je ne veux rien penser. Puis là, euh, non. Ah, il va y avoir des balises. Mais quand même, dans un contexte comme ça, où est-ce que c'est un centre d'investissement, ben, on va utiliser n'importe quel genre de mesure reliée à un centre de coût, un centre de revenus, un centre de profit. Et en plus, on va rajouter tout ce qui touche les reliés à l'investissement. Donc, euh, par exemple, ça peut être des, des, des mesures euh, sur. Euh, le temps de développement, le temps de mise en marché, le nombre d'innovations, parce que tout ça, c'est relié aux investissements euh, et tout ce qui touche les centres de profit, les centres de revenus, sont... okay. le temps de mise en marché, oui. En arrière, on parle souvent du lead time, c'est le temps pour euh, amener une idée à un produit qui se passe sur le marché. Donc, par exemple, euh, au niveau des voitures, je pense que dans les années 60, 70, ça prenait 5 ans pour développer le nouveau modèle. OK. Donc, euh, et euh, aujourd'hui, ben, avec les, les technologies informatiques et tout ça, combien vous pensez que ça prend le temps pour développer un nouveau modèle de voiture de la nouvelle loi? Comment? Oh, trois mois, c'est chouf. Je regarde. Non, mais on pense de 5 ans à quelque chose de plus, euh, plus rapide, évidemment. On parle de la grande non de grandeur. Moi, ça a changé. Oui, c'est au tout cas, même 2 ans. C'est déjà un peu simple. Okay? Et qu'est-ce qui permet de, de réduire ce temps-là de façon aussi importante? Euh, mais c'est surtout le, tous les logiciels, de, 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 les logiciels de, qui permettent de faire des simulations sur écran et tout ça, parce qu'avant, ben, tout se faisait euh, physiquement. Alors qu'aujourd'hui, tiens, on veut juste un, un exemple pour mesurer la flexibilité de nos voitures, parce qu'aujourd'hui, on dit que les voitures sont de plus en plus solides, plus rigides. Euh, en tout cas, en fonction des critères. Ben, tout ça, ça peut se mesurer maintenant avec des simulations informatiques. Alors qu'avant, ben, il fallait bâtir la voiture et faire des tests physiques et tout ça, fait que c'était plus long, forcément. Okay? Donc, euh, tous ces éléments-là, l'innovation a permis de réduire les temps de mise en marché bon, de, 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 de ce genre-là. Ça peut être une façon d'évaluer euh, la performance de une division euh, et euh, on pourrait par exemple comparer ça avec euh, d'autres euh, divisions. Souvent on, va faire, souvent on va mettre en compétition des, des divisions à l'interne. Okay? Ben, telle division, euh, elle peut faire ça en tant que temps, alors que toi, ben, c'est plus là. Okay? Ça, ça 
passar na área de benchmarking. Tem que ter uma companhia de divisão ali dentro. Então, ele é capaz de fazer uma companhia de tua área. Quando a gente diz essa divisão lá, e regarde o que ele fez, que ele fez com esse perfeito, e copie, copie se faz um fato. Bien, euh, un peu cohérence qui est pas bien modulé, ben, à ce moment-là, 
Ça peut créer des tensions et ces tensions-là peuvent minimiser ce euh, soit optimal pour l'entreprise. Donc, euh, autant un comme de l'autre, par exemple, ici, on pourrait avoir des fournisseurs externes qui peuvent aussi avoir des conséquences. Donc, tout ce qui vient, que ce soit d'un fournisseur ou d'un client à l'externe, ça va avoir des conséquences sur le groupe. Mais encore une fois, tant il y a aussi longtemps que c'est à l'interne, si ça n'a aucun impact sur l'externe, euh, à ce moment-là, on est indifférent parce que ça ne change rien pour le groupe. Donc, euh, il faut s'assurer que tout ça soit bien, euh, bien aligné. Donc, euh, par exemple, le vendeur pourrait être euh, un centre de coût. Okay. Alors, on a une division euh, vendeuse qui est un centre de coût. Juste pour vous donner un portrait, euh, une image. Là. Bon, euh, la personne qui est responsable de cette division-là, la, la division vendeuse, euh, on, on, on considère cette division-là comme un centre de coût. Donc, dans le fond, c'est peut-être si un centre de coût, donc elle euh, n'est pas là pour vendre. Et souvent, ce qui va arriver, ce genre de division-là, dans un groupe, c'est ce qu'on va appeler une division qui est là pour servir une autre division. Okay? Ou est-ce qu'on va demander à la division de faire une partie du travail. Et euh, une fois que cette partie du travail-là est faite, on envoie ça à l'autre division. Okay? Bon. Et cette personne-là là, qui s'occupe de la division vendeuse, est-ce qu'on lui demande souvent ces entreprises-là, est-ce qu'ils sont, sont des entreprises euh, captives? Et ils, ils, attendent, ils attendent que euh, la division acheteuse leur passe les commandes. Okay. Parce que ce n'est pas eux qui développent le marché. Là. Okay. Ils répondent ici là, que n'y a pas de vente externe, c'est un centre de coût. Okay. C'est une usine qui est là pour fabriquer des choses. Okay. Euh, pour moi, euh, euh, un exemple, fabriquer euh, les avions. Okay. Euh, et là, ben, euh, les, ailes, les ailes de l'avion sont faites dans une usine en particulier. Et une fois que les ailes sont faites, on les déménage dans une autre usine, plus loin, dans, des fois même dans un autre pays. Et euh, c'est là qu'on fait l'assemblage final. Donc, ça peut être un exemple. Et les ailes, est-ce que je vais me mettre à fabriquer toutes sortes d'ailes différentes? Non. Vous êtes à la remarque de ce que l'autre, la division acheteuse, va vous dire de faire. C'est pour ça qu'on dit que souvent les centres de coût, c'est captif. Ils sont là pour servir d'autres unités, mais euh, c'est pas eux qui font euh, nécessairement toute la promotion de leurs produits, tout ça. Euh, ils sont toujours à la table. Fait un centre de coût, euh, parfois, va devoir euh, vendre euh, ses produits à une entreprise euh, acheteuse. Bon. Et là, ben, un exemple, tantôt, vous m'avez demandé, quest un exemple de, de, de tension? Bon. Euh, et là, ben, par exemple, le nouveau produit qu'on demande au vendeur de, de faire, et là, ben, l'acheteur négocie un, un certain prix. Et là, le vendeur décide que non. Euh, ça ne m'intéresse pas de vendre à ce prix-là. Les coûts sont supérieurs euh, à ce que tu vois. Pas moi. Un aile d'avion va vendre ça 500 000 dollars et euh, l'acheteur va vendre 300 000. Fait que là, mais non, 300 000, ça ne paye même pas mes coûts. Bon. Mais là, l'acheteur va augmenter. Alors, tu fais de l'argent avec ça, etc. Et là, euh, le, le, le vendeur va dire euh, non, 300 000, ça ne m'intéresse pas, on va ailleurs. Okay. Bon, et là, ben, ben, si je vois ailleurs, euh, le fournisseur externe, euh, il va me vendre 600 000 dollars. Fait que j'aime mieux, j'aime mieux passer par toi, mais moi, je t'offre 300 000 parce qu'à 300 000 dollars, tu et tu vas t'en sortir. Et là, l'autre n'est pas intéressé de, de vendre en bas de 500 000. Qu'est-ce qui fait des fonds ici? Avec l'histoire que je viens de raconter, pourquoi le, le vendeur, qui est responsable
sommes, nous sommes de tout. Je veux absolument vendre 500 000 dollars. Il faut qu'il fasse des profits. Ça sort de coup. Pas qu'il fasse des profits, mais dans le sens où si il faut au moins qu'il soit capable de couvrir ses coûts, parce qu'ils sont venus à la base de contrôler ses coûts. Ok. Il vend moins cher que ce qui lui permet de couvrir ses coûts. Parfait. Donc. Ça peut être, euh, on va mettre une politique, mais euh, admettons que. Bon, admettons que les deux sont évalués sur euh, le profit. profit. Évidemment, lui, ici, on dit que c'est un centre d'investissement. Et 
pouvait euh, soit la cohérence entre la structure, la politique de justice interne et le mode d'évaluation. Alors, on a un exemple ici où est-ce que la structure n'est pas agencée avec le mode d'évaluation. Et euh, on va maintenant pourrait aller voir plus loin, mais dès que la politique de protection interne aussi, elle n'est pas adéquate. OK? Bon. Donc, euh, ça ici, c'est juste un exemple pour vous montrer comment est-ce que tout ça, ça, ça finit par ça ressortir dans, euh, dans une entreprise. Et là, mais vous, ce qu'on attend de vous, c'est de voir ces, ces problématiques-là et de dire, non, 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 si ça semble de tout, il ne faut pas l'évaluer sur le profit. C'est ça qui fait défaut. On devrait l'évaluer sur des choses qui sont sous son contrôle. Donc là, vous, vous éliminez le profit. Et là, vous dites, la fond, lui, il est là, c'est pas son compte. Il peut voir à son poste, ça ne dérange rien. OK? Ce qui est important, c'est de respecter tout, dans tout son corps, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, euh, si pour lui, ce n'est pas important le profit, on, on dit non, non, le profit, là, oublie ça, là, c'est pour ça qu'on te demande. Okay? Donc, on va t'évaluer sur d'autres aspects, mais ben, là, le prix de vente, ça ne devient plus un, un facteur important pour lui. Okay? C'est pour ça qu'on lui demande. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'acheteur va pouvoir définir un prix raisonnable, puis, puis lui, ça l'influence pas. Okay, regarde, tu me donnes 300 000, 400 000 ou 500 000 pour ce que je t'envoie. Je ne peux pas évaluer sur le profit. Ok? Oui. Monsieur, comme ce n'est pas évalué sur le profit, lui, il a fixé son prix. Comment on fonctionne aussi? Donc, si le prix de vente à 300 000, c'est. On va y revenir. Parce que moi, quand je mets 500 000, peut-être que lui, il a tenu compte de ses coûts fixes. Et là, les coûts fixes, normalement, on n'en tient pas compte parce que les coûts fixes sont des coûts déjà engagés, déjà dessinés. Dans ce qui compte dans une, dans, dans, dans une analyse, c'est les variations de flux monétaire. Okay? Euh, quelles sont les variations positives ou négatives d'une division et quelles sont les variations positives ou négatives de l'autre division? Et c'est la somme des deux qui va, euh, qui va nous permettre de voir si le lot va en bénéficier ou pas. Les coûts fixes, ils ne changent pas. Okay? Euh, ils, sont, ils sont là de toute façon. Alors, on n'est pas besoin d'en tenir compte, on va tenir compte souvent. Plus des couvriers, on va y revenir. OK? Avec ça, ça, ça permet de, de mettre tout ça en place. Et euh, à ce moment-là, on va regarder euh, qu'est-ce qu'il y en est de la politique de précision interne. Vous allez voir, ce n'est pas si simple. Des fois, on a l'impression que c'est simple, mais ce n'est pas. Parce que ça peut, euh, il peut y avoir toute belle de façon de faire, euh, de mettre en place tout ça. Des fois, on a l'impression qu'il euh, faut faire ça de telle façon, alors que c'est peut-être pas la meilleure. Euh, et là, on dit, oui, mais les entreprises fonctionnent comme ça, oui, mais les entreprises sont pas optimales à ce moment-là. Il faut comprendre la mécanique. Et essentiellement, il y a, il y a deux approches. Euh, soit qu'on va être basé sur le prix de session interne est basé sur le prix du marché. OK. Ce qui, ce qui, se, ce qui revient un petit peu à euh, ce qu'on appelle la notion de prix négocié. Parce que normalement, dans une négociation, on finit par deux, deux parties indépendantes qui négocient, vont s'entendre finalement sur quoi pour finir par s'ajuster et ça va correspondre au prix du marché. Okay? Deux parties complètement indépendantes, qui n'ont aucun lien entre les deux. Il un client, un fournisseur, et là, ils vont négocier un prix. Ils vont finir par s'entendre et ce prix-là va devenir le prix qui correspond au marché parce qu'ils n'ont pas, pas de cadeau à se faire. Okay. Fait ça, normalement, le prix du marché reflète une négociation saine entre deux parties complètement indépendantes. Donc, le prix du marché, normalement, c'est ce qu'on appelle la méthode idéale. Okay. Pourquoi on dit que le prix du marché 
marché, c'est idéal comme prix. Pourquoi on dit que, dans le fond, le prix de session interne, c'est le prix d'échange entre les deux divisions, mais c'est à l'interne. Okay? Et le problème, lorsque c'est à l'interne, c'est que les divisions, comme c'est des parties qui ne sont pas neutres, ils sont, ils sont dépendants, ben, parce qu'ils appartiennent à un groupe, okay? à la limite, ils pourraient se faire imposer des, 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 des façons de fonctionner. Puis, ils ne pourraient, pourraient pas dire au monde, donc ils ne sont, sont pas nécessairement indépendants. Et, euh, euh, et, et le prix de cette interne ne reflète pas toujours le prix du marché, pour ces raisons qu'on vient d'évoquer. Fait que souvent, ça va créer des différences. Si on veut que le prix de session interne soit juste, on dit qu'il doit refléter le prix du marché. Pourquoi? Pourquoi on dit ça? Pourquoi le prix du marché se veut être le prix le plus juste, le plus représentatif? Oui, parce que c'est l'équivalent d'une entente entre deux parties indépendantes. Okay? Ou est-ce qu'un a pas de cadeau à faire à l'autre et laisser faire ça? Ce qui fait que euh, si l'un si trouve son compte d'une façon et que l'autre trouve son compte aussi avec le même prix, ben c'est parce qu'à quelque part, ça, ça, ça représente quelque chose de juste. Okay? Et là, souvent, avant, on se dit, euh, « Ouais, mais là, pourquoi je te donnerais moins que le prix du marché? Okay? » C'est ça qu'on dit des fois. Ou bien l'autre va dire, « Pourquoi je te vendrais euh, moins cher que le prix du marché? » Moi, je te vends au prix du marché. Puis là, tu ne peux pas vous péter face à ça parce que c est, c est, ça représente un prix juste. Donc, euh, c'est pour ça que dans un contexte de prix de session interne, on cherche le plus possible à se rapprocher du prix du marché. Okay? Et ça, ça se veut euh, l'élément, euh, pas l'élément, mais le prix qui représente l'idéal dans un contexte interne. Okay. Donc, ça se peut, ça veut pas dire que c'est obligatoire d'avoir euh, le prix du marché. On peut s'entendre sur des prix différents, en autant que tout le monde trouve son compte, ça va. Mais, euh, idéalement, ça devrait refléter le prix du marché. Il va y avoir une autre approche, parce que c'est quoi le problème avec le prix du marché? On ne le connaît pas toujours. Okay? Parce qu'on va fonctionner souvent avec des produits semi-ouvrés. Si on me demande, moi, de faire une aile d'avion. Ben, euh, moi, à bout de ligne, ce n'est pas une aile d'avion que je dois livrer au client, c'est un avion au complet. Okay? Fait que, moi, je n'ai pas négocié le prix sur l'aile de l'avion. Par contre, à l'interne, je, je, je vais faire l'aile de l'avion à une place et je le transfère dans une autre usine, et ce, ce transfert-là, mais à quelque part, il faut qu'il ait repris. Euh, pour des questions euh, d'impôts, euh, d'échanges, euh, surtout si c'est dans des pays différents. Ça, cet aspect-là, on va voir ça un petit peu plus tard, dans un contexte international, et euh, ça prend un prix de session état. Et à ce moment-là, ben, l'aide de l'avion, c'est une composante de l'avion, mais euh, qu'est-ce que ça vaut sur le marché? C'est difficile à établir. T'sais. Parfois, on me demande de faire une partie du travail et je transfère ça, mais cette partie de travail-là, elle est incomplète. Donc, c'est difficile pour moi de, de dire qu'est-ce que ça vaut ça sur le marché. Des fois, ça ne vaut rien parce que ça n'a ça, ça, ça aucune utilité sur le marché. Ça a une utilité seulement pour l'autre division qui va recevoir euh, cette partie-là. Ce qui fait que le prix du marché n'est pas toujours facile à établir. Comment on fait pour s'en sortir si on n'est pas en mesure de dégager ou de, de connaître le prix du marché de façon raisonnable? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on prend les coûts plus une certaine marge. Et ça, ça c'est censé refléter un, un juste prix de, 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 de moi ça me coûte tant que ben, je rajoute euh, un certain euh, markup ou euh, une marge et ça devient mon, mon, mon prix interne d'une certaine façon donc souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder les coûts plus une certaine marge okay. sauf 
professor em si é fantástico. Bom, se eu vou fazer questões, você pode ajudar. Bom, se não, eu gosto de me apanhar. Ça peut amener des drôles de situations, par exemple. 
différents, euh, deux divisions qui sont dans un domaine particulier. Okay. Euh, euh, vont dire, ben, c'est 20% partout, c'est un proche de char, 20%. Ben, ben non, c'est trop. C'est trop, moi, là, au moins, hein, je suis sous dire, parce que pas ces îles, là. Hein. Si, si vous êtes ici, vous alimentez une division, et là, elle doit avoir l'extérieur. Okay. Et là, ben, vous, vous pouvez aller au cours de 20%. Okay. Et 20%, dans le domaine dans lequel vous êtes, c'est beaucoup. Okay. Euh, c'est bon. Parce que c'est très compétitif, puis 20%, c'est beaucoup. Et là, ben, qu'est-ce que vous faites normalement? Ben, là, vous transférez les coûts à la division vendeuse. Ben, en fait, c'est l'acheteur, mais c'est elle, 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 et là, ben, elle est plus compétitive. Ouais, elle est moins compétitive. Elle est plus longue. Elle est moins compétitive parce qu'elle est obligée d'absorber un marqueur de 20%. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas grave. Euh, euh, c'est à l'interne, ça fait qu'elle est qui va en proche de l'un et de l'autre de pas, mais elle a pour le bout. Oui, mais c'est parce que le, euh, la division ici, elle, elle a une pression avec le 20% et elle essaie de le transférer dans son prix de bord. Okay. Et là, ben, c'est là que ça peut l'amener à perdre des ventes à cause de ça. Okay. Vous voyez, il ne faut pas penser que ça n'a pas d'impact, c'est sûr. Mais, mais, mais si tout le monde se satisfait avec le même c'est parfait. Mais ce que je veux dire ici, c'est que dans, dans certains lois, il y a, il y a certains niveaux d'activité qui sont très, très, très compétitifs et 20 c'est important. Parfois, il faut moduler euh, les, les marges comme ça en fonction du genre d'industrie dans laquelle vous êtes. Okay? Soyez vigilants avec ça. Euh, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, là, euh, mais il y a une dose d'arbitraire avec cette notion de marge. En plus, les coûts, les coûts, je vous dirais, lesquels? Parce qu'il y a toutes sortes de coûts. Et là, je vais, encore une fois, je vais vous dire, est-ce que c'est des coûts euh, réels ou pas bon. Le vendeur qui veut établir son prix de vente. Okay. Là, le, la politique de l'entreprise, c'est le coût plus marge. Bon, mettons que la marge est réglée, c'est raisonnable. Fait que là, euh, vous dites les coûts. Et quel coût? Il faut que ça soit défini, ça. Fait que là, je vous dirais, euh, est-ce que je dois prendre mes coûts, mes coûts réels ou mes coûts standards? Qu'est-ce qui fait le plus de sens? Comme vendeur, qu'est-ce qui ferait votre affaire? C'est vrai? Pourquoi? Oui, ok. Et vous êtes sûr de récupérer? Ben, en fait, euh, euh, c'est tentant d'utiliser le courrier. Parce que tu dis, si jamais mon standard, c'est 100 dollars par unité, et que je me rends compte que ça me coûte 110, 105, ben, il euh, ben, y a des raisons qui expliquent pourquoi mon réel est plus grand, mais euh, c'est plus ou moins important parce que, dans le fond, je transfère, je transfère pas mon standard, je transfère mes courriels. Et si mes courriels sont plus élevés, ben, je transfère mes courriels. Dans le fond, que vous avez besoin de vous forcer pour respecter votre standard? C'est une question. Non? OK. Mon standard, c'est 100 dollars, mais ça me coûte 105. Je m'en fous. Je m'en fous. J'y transfère 105 plus une marge. OK? Je ne transfère pas 100 dollars, je transfère 105. OK? Bon. Mais euh, 
Lui, il s'en fout. Mais la femme, lui, il est pénalisé parce qu'elle n'a pas été efficiente. OK? Parce que ça aurait dû coûter son avoir. Comme ça peut plus en faire, dans le fond, peut-être que ça peut rien commoder. OK? Il n'est pas tout à fait insensible. Mais elle a une Il finit par dire, ouais, OK, c'est 5 dollars de plus, mais elle est bon. Je le transfère, là. Sauf que quand c'est dit, là, encore une fois, je vous fais un petit schéma. Si, mettons, vous faites partie d'un groupe et que cinq divisions, puis ces cinq divisions-là, cent fois, ils transfèrent tout ça au courriel. Qu'est-ce qui va arriver au dernier ici? Il va avoir ramasser l'inefficience de l'atelier 1, de, 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 de la division 1, plus la division 2, plus la division 3, plus la division 4, et puis là, toutes ces inefficiences-là s'accumulent, et là, lui, il se commence avec des coûts beaucoup plus élevés que ça devrait, ce qui rend moins compétitif sur le marché, parce que c'est lui, finalement, qui va à l'extérieur. OK? Donc, ça, on appelle ça, le problème avec les coûts réels. Si on prend les coûts réels, on parle d'un transfert d'efficience. Possibilité de transfert d'efficience. Et donc, qu'est-ce qui serait l'idéal? C'est dans une politique de prix de session interne saine, ça serait d'identifier les coûts standards et non pas les coûts réels. En prenant les coûts standards, vous transférez, évidemment, il faut que le standard soit raisonnable. Si c'est un, si un standard qui est pas bon, c'est sûr que là, les gens vont se plaindre. Mais mettons que le, le standard est correct, ben, vous transférez le standard, ben là, vous transférez l'efficience, et non pas l'inefficience. Et si, et si, mettons, ben, si, si le standard est de 100 dollars, et que le réel est de 105, ben, euh, il va être obligé de vendre tel prix à 100 et c'est lui qui va absorber 5 dans sa perte. Donc, c'est lui qui va être responsable de sa perte. Il ne va pas transférer ça à l'autre bout, puis il va dire oh, « Ah, je ça fait un c'est super. Ah, je là, c'est super. Ah, je là, c'est super. Ah, je là, c'est super. » C'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, c'est un bon choix, un comportement humain, c'est qu'il... Euh, tu veux protéger toi en premier, quitte à dire oui, c'est pas bon pour le groupe, moi, ouais, c'est bon pour moi. Ben, bon. C'est comme ça. Ben, il faut s'arranger pour mettre en place des bonnes façons de faire, des bonnes, tenir compte des, des, des situations intelligemment et essayer de voir, oui, mais si tu fais ça de telle manière, le bloc, le potentiel de transfert, ben, c'est pas bon ça. Il faut analyser les situations. Parce bon, là, moi, je vous, je vous explique des situations, mais je ne peux pas toutes les couvrir. Surtout quand on rentre dans les détails. Mais ça vous, au moins, en, en étant sensibilisé sur les grandes lignes, vous êtes capable d'analyser euh, plus en détail lorsque il est temps de faire ces analyses-là et de voir, de voir les, les, les répercussions négatives que ça peut provoquer. C'est un art, c'est un art de bâtir un système de contrôle de gestion adéquat. Okay. Parce qu'il faut jongler avec trois paramètres. La structure, la politique de précision et le mode d'évaluation des gestionnaires. Et c'est pas simple. Donc, quand c'est bien fait, tout le monde est content. Bon, euh, est-ce que j'étais ici dans du vendeur? Donc, est-ce que je prends un réel ou standard? Évidemment, le standard, c'est idéal lorsqu'il existe. Okay. Si vous n'êtes pas en mesure d'établir un standard, bien, vous avez les coûts, vous n'avez pas le choix. Mais si vous êtes en mesure d'établir des standards, c'est beaucoup mieux. Ça discipline euh, les divisions. Maintenant, euh, lorsqu'on parle des coûts aussi, donc encore une fois, si on toujours dans la continuité ici. Est-ce que je prends des coûts variables ou fixes euh, 
je m'en sors déjà avec euh, ce que je fais euh, actuellement. Ok. Oui. Et si tu demandes du marché, peut-être que si on te demande dessus par rapport à l'économie, est-ce que pour moi je vais être plus loin dans un produit qui soit du marché pour le temps qu'on va dire que je ne peux pas pouvoir absorber le marché Oui, c'est ça. Mais là, on parle du coup d'opportunité. On est rendu là. Ok. Donc, euh, ici, donc, au niveau des coûts, euh, les coûts variables sont toujours pertinents en fonction de, évidemment, les coûts variables liés euh, au point de vue de la production, c'est la matière première et la main d'œuvre qui sont spécifiques à l'échange. Et euh, possiblement, les coûts fixes spécifiques euh, qui sont aussi dans l'échange. Euh, après ça, ben, on va regarder la notion de capacité de fabrication. Okay. Et là, ben, euh, c'est la notion qu'il faut regarder. Par contre, parfois, il faut faire l'analyse si euh, on a un surplus de capacité. On l'a, on l'a pas. Si on l'a pas, ben, ça veut dire qu'il faut payer les coûts pour euh, l'acquérir. Et parfois, ce qui arrive, c'est qu'on peut l'avoir, mais partiellement. Et pour combler, pour combler ce qui manque, qu'est-ce qu'on va être obligé de faire? Ben, euh, il peut y avoir différentes façons de faire. Soit on va acheter la nouvelle machinerie, ou parfois, ce qu'on veut garder, c'est sacrifier les ventes normales pour satisfaire les nouveaux besoins. Et là, ben ça, ça va créer beaucoup d'opportunités, un manque à gagner. Okay. Donc, euh, dans le cas d'un surplus de capacité, normalement, euh, c'est des coûts variables seulement. manque de capacité, bien évidemment, ça, ça, euh, ça, ça nous oblige à deux options différentes, soit que euh, euh, on, on se manque de capacité, on va investir dans une nouvelle capacité, donc ça fait des coûts supplémentaires. Ou encore, plutôt que d'investir dans une nouvelle capacité, on va euh, tout simplement sacrifier une partie de la capacité actuelle. Simple, 
politisé, mais on a une entreprise qui s'appelle Zen, qui a deux filiales, ABC et DRF, ça s'appelle les DRF. Et euh, ABC fabrique des produits intermédiaires, Fini, et euh, DRF fabrique des produits finis, DRF. Bon, ça fait bien des dates, hein? C'est vrai que là, on va avoir, euh, donc ici, exemple, X, Y, Z. Uh... 
les taux couverts par unité du PF sont de 500 Donc, ça, ça veut dire aussi que euh, les coûts variables ont entre 4 et 5 fois plus que les coûts variables internes. Donc, ça veut dire que les coûts variables sont de 500 Et donc, ici, pour simplifier, on vient rajouter le coût de pays au 500 Ça, ça va donner une idée de nos coûts. Donc, on a ça ici. On dit pour ABC, les coûts variables sont de 700 dollars. Ici, ABC, pour le produit pays, on a des coûts variables de 700 dollars. Pour pays. Parce qu'il y a même d'autres choses aussi à ABC. Il ne fait pas juste des pays, il fait toutes sortes de choses qui vont à l'extérieur. Et là, mais, il se fait approcher par l'autre division, il dit, hey, euh, peux-tu me faire euh, tel produit qu'on appelle pays? Et, euh, ça, oui, ça va dans mes cas, j'ai l'expertise de faire ça. Et là, il fait une analyse, il dit, ben, si tu veux, euh, je fasse ça de telle façon, sinon ça va me coûter 700 dollars. Si on est rien. Parce qu'il est couché ici. Bon, c'est dans les Bon, parfait. Donc, ça, ça va aider à déterminer le prix, à négocier. Donc, ABC ne peut fabriquer, par contre, que 800 unités supplémentaires. Elle qui vend déjà 2200 unités sur le marché au prix de 960 Bon, là. Bon. Elle fait du pays. Bon. Elle fait déjà du pays. Bon, parfait. Je ne sais pas trop de toute façon. Elle part sur 960 et euh, on dit que normalement, il va 2200 unités et qu'on a un maximum euh, supplémentaire de combien? 800 unités. Ça veut dire que, quelle est sa capacité à ce moment-là? Global? 3000. OK. Donc, elle a une capacité de 3000. Capacité globale de 3000 unités. Elle, elle fait déjà 2200 unités, ce qui fait qu'elle a une capacité supplémentaire de 800 unités okay. Et euh, par contre, les rêves lui ont demandé. Bon, donc là, si elle veut satisfaire à la commande, encore une fois, ici, plus simplement, là, on va ce qu'il faut. Ben, euh, on va dire que ben, si tu veux que j'en fasse mille, je vais t'obliger de sacrifier 200 unités à l'extérieur pour satisfaire les 200 unités internes. Parce que les deux, c'est du pays. Donc, on choisit ici pour simplifier. C'est le même produit qu'on a à l'extérieur. OK? Donc, on choisit ici, c'est pour simplifier. Donc, euh, combien je vais sacrifier, moi? Je vais sacrifier 200 unités parce que je vais en faire 800. Et si j'en sacrifie 200, ça veut dire que sur les 2200, je vais en faire 200 unités pour interne. Et en bas externe, je vais en faire seulement 2000. Ça veut dire que je vais sacrifier combien d'unités? 200. Combien je fais sur chaque unité? Quelle est la marge pour Ariane? Donc, ici, j'ai un prix de vente de 160 et euh, j'ai des coûts variables qui sont égales à 700 pour le pays. Ça veut dire que chaque unité que je ne vends pas à l'externe me fait perdre. 260, une marge pour variable de 260 okay? Donc, fois 200 unités, ça c'est le manque à gagner que je vais devoir subir. 200 unités fois 260, ça me donne combien ça? 2 fois 26, ça fait 42 000. J'ai oublié ma feuille de calcul. Que je vais vous demander de faire des calculs avec moi. Et autre chose. Euh, 
calculer un PCI minimum pour ABC et le PCI maximum pour DEF et est-ce une transaction sur la porte? Si vous êtes dans la peau du vendeur, ABC. Okay. Il n'y a pas de politique de cotisation interne, là, fait que, on dit euh, tout pour le mieux. Admettons que les deux sont des centres de profit, fait que les deux cherchent à maximiser le profit, donc ils ont tous intérêt à, à, à vendre le plus cher possible pour remplacer. Et le DRF, lui, a payé le moins cher possible. Moins il va payer cher, plus son profit va être conséquent. Bon, parce qu'à quelque part, euh, dans le fond, le DRF, qu'est-ce qu'il essaie de faire ici? Normalement, le prix ne changera pas à l'externe, il va continuer à vendre 1750 dollars. Fait que, euh, il, il va essayer de jouer sur ses coûts. Okay? Et là, il va dire à la famille, je fais affaire avec un fournisseur externe qui me facture 940. Si je réussis à faire faire ça à l'interne, je peux essayer d'avoir quelque chose inférieur à 940. C'est d'accord? Fait que c'est ça qui change pas. Je vais essayer de réduire mes coûts de cette façon. Mais d'un autre côté, ABC, il va chercher à, à vendre le plus cher possible. Fait que là, il va rentrer tout le processus de négociation. Okay. Et là, on dit, bon, ben, suivant les chiffres qu'on a là, quel serait pour le euh, vendeur le PCI minimum? Le PCI minimum, c'est toujours le PCI du vendeur. Parce que quel est le PCI minimum pour l'acheteur? Zéro. L'acheteur va toujours vouloir de le voler. C'est le, 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 plus bas. Moi, si tu m'as donné, je vais le voir. Par contre, comme acheteur, euh, je vais arrêter. Je n'irai pas à l'infini. Je vais arrêter à un endroit. À quel endroit je vais arrêter? Arrêter, regarde, si tu, si tu veux me charger plus que 940 dollars, ben, je vais continuer à faire affaire avec le fournisseur externe. OK? Fait que moi, j'essaie de négocier quelque chose en bas de 940. Mais le, le vendeur, lui, il essaie, euh, il essaie de négocier quelque chose le plus haut possible, mais à, à l'opposé, il va dire Ouais, mais il y a un prix de marché, je ne veux pas aller plus bas que ça parce que, au minimum, c'est ça que ça me coûte. OK? Si, si tu m'offres un prix qui est inférieur à ce que ça me coûte, euh, je vais mieux laisser faire et te dire euh, continue à confondre ça, ça ne m'intéresse pas. Okay? Okay. 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 On va essayer d'analyser du point de vue de ABC. Quels sont ses coûts? Au mouvement, ça coûte combien pour fabriquer une unité de pays? C'est quoi à la base? Okay. C'est quand on dit le mouvement, toujours les couvrières sont pertinents. Fait que, il va dire, ben, je veux couvrir au moins les variables, c'est ça va voir. Il y a tout d'autres coûts qu'il va vouloir récupérer? Le coût d'opportunité qu'on a évalué à combien? 52 000? OK. Il va dire, euh, oui, mais moi, pour te rendre 1 000, je suis obligé d'en sacrifier 200. Ça veut dire que c'est 52 000 que je réponds. Profit. Fait que euh, je vais clarifier ces 52 000 c'est toi qui vas les payer. Okay? Fait que, en plus du 700, je vais te refiler mon coût d'opportunité. Et est-ce qu'il y a d'autres choses aussi? Par exemple, je vous avais dit que vu le coût important, il y a coûts variables, plus les coûts fixes, ce qui se fait, plus le coût de renonciation. Donc, ça ici, là, dans le PCI, c'est toujours euh, donc PCI minimum égal variable plus coût fixe spécifique plus coût de l'ensemble. Je ne veux pas dire que le résultat est dans les trois, mais il faut bien au moins, il faut analyser s'il y a quelque chose. Donc, 
Le Canada va être ici, il va pour le vendeur, il va dire, ben moi, ouais, je veux au moins 700 dollars pour chacune des unités. Euh, Est-ce que j'ai des coûts fixes spécifiques? Si on me demande d'engager des coûts supplémentaires pour, par exemple, euh, euh, satisfaire la commande d'un agent spécifique euh, en particulier, dans l'information que j'avais, il y avait un coût euh, donc, ici, c'est Et le coût de l'opportunité, oui. Et on avait le coût de l'opportunité de 52 000 dollars parce qu'on va devoir sacrifier 200 unités à 260 dollars. Et euh, tout ça, c'est pour vendre 1000 unités. Dans mon prix unitaire, moi, je vais. Récupérer 52 000 sur la base de 1000 unités. Donc, d'un point de vue unitaire, ça va devenir 52 000 dollars sur 1000 unités. Et là, je vais dans le fond, j'ai réparti mon 52 000 sur l'ensemble des unités vendues. Et là, je dis, ben, ça va permettre de récupérer 700 plus 0 plus 52 dollars. Si j'en vends 1000, ben, en fait, je suis à 52 dollars, ça va me permettre de récupérer mon 52 000. Ce qui fait que mon prix minimum devient 752 dollars. Ok. Fait que lui, lui, dans sa négociation, il ne voudra pas aller en bas de 752. À partir du moment où c'est 753, 754, 755, il va générer un quelque bénéfice qui, d'habitude, ne fait pas. OK? Quel va être le PCI maximum? Et lorsqu'on parle du PCI max, ben, il faut regarder l'acheteur. Mais là, on vient de déjà faire l'analyse. OK? Donc, enfin, le PCI max, c'est le PCI qui. Qui ne procure aucun lien pour qu'il plaît. C'est super. Non, ça veut dire que je ne viens pas impacter le prix qui n'a pas l'impact sur le profit que tu fais déjà. Dans le fond, sachant, sachant que son prix de vente, c'est euh, 1750. Bon, euh, de façon générale, on avait des coûts variables qui étaient égales à 500. Et euh, le fournisseur externe qui facturait 940, ça veut dire que ça, ça permettait de dégager une marge variable régulière, okay, de combien 1440, ça fait 70. Je, 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 
aller jusqu'au bout. Plus souvent, vous allez me dire, vous êtes pas beaucoup plus haut que 940. Oui, dans la négociation, mais euh, dans la vraie vie, pas dans la vraie vie, mais d'un point de vue euh, conceptuel, dans le fond, tu dis, moi, lorsque je vais à une unité supplémentaire, j'ai 1750 dollars. Cette opportunité-là, je ne l'ai pas autrement. Ça veut dire moi, si je veux gagner 1750 dollars, et si je regarde le prix autre que payé, ça me coûte 500 dollars. Je regarde, ça me coûte 500 dollars. Ça veut dire que j'ai une possibilité d'aller chercher 1250 dollars. Donc, 
dit, euh, on ne comprend pas les chiffres en fait, là, avec ça va arriver. C'est juste que moi, je n'ai pas, les... pas les chiffres exacts. Je vais vous demander de sortir votre calculatrice. Donc, il y a pour ABC, c'est quoi qu'il y a de nouveau On va faire une analyse différentielle ici. Donc, on va regarder à la marge. Qu'est-ce que le nouveau pour ABC par rapport au statu quo C'est qu'il vient rajouter 1000 unités qui lui coûte 700. Maintenant, euh, quel prix Les prix ont été terminés. Moi, je vais poser euh, l'hypothèse pour qu'on puisse faire les calculs. Donc, mettons qu'on a une hypothèse de 900 dollars. C'est ici. Okay. À 900 dollars. Qu'est-ce que le nouveau en BC Ben, euh, 1000 unités qui va vendre 900 dollars et qui lui coûte 700. Ça fait combien ça 200 000. 200 000 Donc plus 200 000. Ok, mais euh, on, vient de, on vient déjà d'expliquer qu'il y a des opportunités. On a déjà fait des opportunités. Normalement, il va, euh, on va devoir sacrifier 200 unités qui va normalement 960 et qui lui coûte 700. Donc, notre euh, 52 000 ici, ça, oui, 52 000, donc ça c'est ce qu'on prend le parti. Donc, globalement, pour ABC, ça va vous procurer plus.
ça va dans la tête. Si vous avez un doute, là, parce que souvent, vous avez un doute, avec le 940, vous dites, non, mais non, mais c'est pas ça, le 250, ça n'a pas de sens, c'est 940. Non. 940, c'est euh, un prix intermédiaire qui est possible d'utiliser, mais euh, pour les raisons que je vous ai expliquées, s'il n'existait pas ce fournisseur-là, ben vous seriez prêt à aller jusqu'à 1250. Okay? Donc, euh, et si vous avez pris 900 à 940 pour une 1250, ben vous auriez eu une variation plus petite ici et vous auriez pas eu 498 000. Pourtant, pourtant j'aurais eu 498 000. Exemple, acétate, approche globale. Euh, parce que nous, ce qu'on vient de faire ici, c'est l'approche différentielle. Donc, okay, d'ailleurs, euh, de ici, l'approche différentielle, c'est ce qu'on vient de faire ici. Alors, je vais ici, euh, je vais changer ici, 900, c'est 900 qu'on a pris. Donc, si mon PC est de 900, je vais avoir ici 1000 unités fois la marche. 
si je remonte mon PCI de 900 à 950, est-ce qu'il va régler ici? Est-ce que je vais encore avoir 498? Est-ce que je vais avoir encore 770 et 610? Donc, euh Thank you. 